。为同仁前赴后继，弃暗投明，此乃我新政府之大幸。但老板做事的风格我还是清楚的，他不可能无缘无故送这么一份大礼给我们，这里边肯定有蹊跷。我已经向上级确认过了，陈深不是我们的人，那他为什么要这么帮我们？我能问你个事儿吗？你是共党吧？你这么问，除了害死我以外，你得不到任何其他的答案。你说李小南也会参加今晚的饭局？按理说，饭局不应该让总部外的人参与。老毕不会不知道行踪的。谁呀？我，苏三省。苏副局长，您回来了。您等会儿啊，我马上过来接你。哎，来了来了！这么晚了还不睡觉，有事儿啊？哎，走
信息，别嫌我烦啊。住的还习惯吗？嗯，挺好的。八条，嗯，你今天这件衣服真好看、啊。该出喽。嗯，九笔，我一直都觉得你挺漂亮的。<笑>曾局长，久仰。哎，阶下囚，你嚣张什么呀？不用拉倒。我叫陈深，你应该听说过我。大名鼎鼎。行动处一分队陈队长，行动处二号人物。我特别敬畏那些临危不乱的人，即使是我们的敌人。哼，如果不是出了叛徒，你们根本不可能抓到我。曾局长。有一件事情，我必须要向您报告一下。过一会儿您到了特工总部的时候，估计您会见到军统上海区各个据点的同僚，除了慷慨就义的，至少还有百十来号人。苏三省，飓风队是不会放过你的。<笑>局长，你信不信我在三天之内让飓风队在特工总部的笼子里跟你团聚一下？你到底是为了什么？我为了报复，为了报复你这么多年来对我的压制。而且我要证明一件事情，我要证明你是个蠢货。天意啊！没想到我曾叔竟然败在你这个废物手里。嘘，别着急，我会证明给你看的，谁才是真正的废物。行了，曾局长，你知道去哪儿了？陈队长、唐队长在下建议马上封锁军统上海区特殊据点被捣毁的消息，同时在此处安排上我们自己的人，以备守株待兔。你是想让飓风队自投罗网？正是。人才，果然是人才。哎，不才不才。陈队长，苏队长这么能干，显得你我都是蠢材了。哎，我无所谓啊，在行动处我一向是以蠢出名的，只不过唐队长就不要跟我混为一谈了。哼，这说的是什么话？在下多有得罪了，苏某能想到的，二位队长一定也都能想得到。恕在下多嘴，我们现在要立刻、马上、全面的去搜捕军统上海区其他秘密据点的成员。糊了吗，钱秘书？哎，差一点，差一点，差一点。那我摸牌了啊！我是钱秘书。喂，你好，李主任。如果没猜错的话
我们的战士应该走开归来了。好啊，谢了。易处长，你的电话。先告辞啊！我们等一下吧。接着来嘛，啊！秘书长这边。是我呀，任务完成，已经归队。好，你们在书里等我。嗯，好。九十一，九十一，九十二。九十七，九十八，九十九，九十一，九十二，九十,九十,九十,百,十百，好家伙！这估计咱们抓的最多的一回了吧？哎，这得有一百多号啊！这新来的姓苏的，这下就要发达了。说什么呢？再说一个，发达，发达能发过单头？就是，能发得过壁虫？哎，嘴不把门儿怎么？当初唐队长过来的时候，才抓了六个，这苏三省一来就抓了一百多个，这得多大的功劳啊？没咱跟着能抓一百多个？他自己抓呀？哎，这想什么呢？就是。可不能使他人志气，灭自己威风。不过，这会不会功高盖主啊？哎，我听说进来这儿的人没有一个能活着出去的。曾叔，你觉得你能扛得住几种大刑？陈队长，阿宝，厉害厉害，走了。哎，慢走啊。嗯。陈深，你回来了。嗯，你怎么来了？毕处长给我打电话了，说你们奏凯而归了，我当然要来接我的大英雄啦。你是在念台词啊？说点人话，人家也是关心你嘛。一共抓了多少人？一百多人，这么多啊！你们太厉害了。新上司求求情，可以保住你这条狗命。苏三省，来，我告诉你，像你这样的人，在我眼里，永远都是一条狗。宋叔，你想干什么？我真的很佩服你这个骨气啊！干什么？但是我可以向你保证，你马上就会连一条狗都不如。楚佐。
我代表整个特工总部，代表特别行动处，向苏先生表示最崇高的敬意。谢谢您给我们处理送来这么大一份厚礼，希望日后共事，您可以多多关照。不敢当，楚总，您实在是太抬举我了。在行动处，我一直以您马首是瞻，能与楚总您这样真正的英雄豪杰共事，是我苏三省的荣幸。您还是叫我三省吧。嗯，好名字。三省，一日三省，方能安身立命。曾局长，您说呢？幸会啊，毕处座。我喜欢你这个开场白，我觉得这预示着在不久的将来，我们一定能够融洽的共事。我希望到时候，你的语气可以再柔中一点。我想我一定能让你失望的。不不不不不不不不，因为我知道，曾区长，您和所有来这里的人并不一样。我相信你我应该是一样的，我们会审时度势，我们懂得客观的判断，我们不会被一般人轻易的洗脑。所以，我相信，我们会有一个双赢的结果，彼此都不会失望的。唐先生，唐太太，你们都累了吧？我请你们喝八宝茶。改天吧，今天太累了。明天见，好吧，明天见。这个就是军统上海区各个分站的隐秘地点，还有人员名录以及他们的代号。见过你这样。
就在我眼皮底下，我眼睁睁看着一百多人一夜之间全部被捕，军统上海站全军覆没。我觉得我就是苟且偷生。山海，你不要这样，你都这样了，我怎么办、啊？曾局长，你信不信我在三天之内让飓风队在特工总部的笼子里跟你团聚一下？狄城。你必须走，我来给你安排。明天一早就离开上海。我不走，我哪儿都不去。你听我说，如果曾树投降了，供出了飓风队的下落，老陶万一被捕，我们就都没有活路了。上次你救周丽，你都没有丢下我，这次我怎么能丢下你就先走呢？谢谢你这么说，但是你还是必须走。那我问你，上次为什么你不走？要是我走了，就会坐实内鬼身份。毕忠良不会放过你的。这次情形难道不是一样的吗？如果我先走了，就算他们不拷问老陶，毕忠良也会认定你就是卧底。山海，我们现在更应该以静制动。如果老陶发现风声不对，就让他立即撤离，我们就可以留下来了。谢谢你，毕成。明天我会设法见到老陶。毕忠良的人盯我们盯得很紧，千万不能冒险。我知道，抓人呢是很危险又费神的事儿，喝一口吧。你知道我是什么人吗？你是我男人，是我的英雄啊！是汉奸，是坏人？不是的，我知道你是好人。我们连基本的价值观和是非观都不一样，我们是不可能成为一家人的。能啊，大不了我什么都听你的，你说的什么都是对的。我的生活是你不能想象的。上次我物理爆炸，你也经历过一次。我不想让任何一个女孩受连累。那我要是都接受了，你是不是就可以娶我了？那你有真的爱过一个女人吗？有，我有爱过，所以我知道对你的不是爱。你要是愿意的话，从今天开始，你就是我妹妹。你可以继续住在这儿，但是不能告诉别人你认识我，也不能告诉别人你是我的未婚妻，因为我们之间是不可能的。陈深，你走不掉的，就算你走了。
。陈深之所以如此决绝，是因为心底的那份沉重的爱，血与腥风的斗争，容不得一丝一毫的差错。他完全像一个走钢丝的人，每一步都行走在危险之中。而一百多名民族抗日阵线战士的被捕，让陈深更加如履薄冰。他不愿意单纯善良的李小南，或者说身边的人，因为自己的牵累而再次重蹈嫂子沈秋霞的覆辙，处于性命攸关的危险中。先生，坐车吗？不坐。今儿别开车了，我带你去吃豆浆和油条。好。有人盯梢，尽量表现的跟平时一样，千万不要消息没送出去，自己先乱了阵脚。好。点头。哎，来了。起来，头。哎，老毕呢？军统上海区区长，这大任务肯定盯牢了沈。这老毕要是把飓风队拿下，军统在上海就完蛋了。那尹所和老毕就可以高枕无忧了。可不，头儿也不用躲在这儿睡了。<笑>谁说我是躲在这儿睡的？不是，头儿爱睡哪儿睡哪儿，想睡哪儿睡哪儿。我给你买早点。不用了，我出去吃。啊，上海。别老喝豆浆，来根油条。陈队长。嗯。赶得早不如赶得巧啊！看来今天早上这早饭可以蹭一顿了。一顿早饭也叫蹭？瞧不起我？那是，按滕队长的排场，怎么着也得去理查饭店摆一桌了。老板，老板，哎，老规矩。哎，好的，陈先生。提豆浆一碗，油条要老啊！有人盯着我们，我早就看到了。我需要你的掩护，飓风队不能再有事了。来啦！提豆浆一碗，欢迎啊！陈深心里很清楚，在毕仲良严密的监视下，如果去帮助唐山海。自己不仅有暴露的风险，也会影响到肩负的使命，后果不堪设想。但现在除了自己，还有谁能帮助唐山海呢？他不忍心让一个正在抗日救国的人就这样陷入绝境，深深在理智和情感之间挣扎着。这家裁缝店就是全上海做旗袍最好看的地方，我想唐太太一定会喜欢的。多谢沈队长。盛师傅啊，哟，是陈先生啊，我又给你介绍一位女客人来了。好，谢谢陈先生。这位小姐，请到里面先看看面料吧。好的，盛师傅，请。这个后门出去就是福台街，半个小时够吗？我尽量，多谢。
这些面料啊都是丝绸的，这个质量目前在上海它是最好的了。这个花色颜色呢，你随意挑。好。陈先生啊，你带来的女客呢，个个都很漂亮哎，尤其是这位小姐，气质身段，娇光好啊，那真是一流的哎。<笑>这个旗袍一穿出去啊，那就是活广告啊。本店最喜欢为这样的小姐做旗袍了。<笑>这一块吧。好，好。这要把女人哄开心了，钱真是容易赚。哎呦，陈先生，话可不能这么说啊。我可是凭手艺吃饭的，你要不要再挑一块啊？哦，我觉得这块也不错，师傅，一会儿帮我一块量量尺寸吧。那就再挑挑，再挑挑，挑好了我给你量尺寸，好不啦？喝过同一杯酒，我们就是一家人了。多谢了，楚总。不，我想听的不是这句话，我想听你昨天见到我之后讲的第一句话。但是，你要发自肺腑、由衷的讲。幸会。立刻出发，抓捕飓风队，一个都不能漏。现在出发吗？陈队长和唐队长好像都不在。夜长蒙多，兵贵神速，不把整个军统断了，英佐先生一旦从日本回来，就得把我的脑袋当球踢。出发。是。
。你叫什么名字？报告苏先生，我叫阿强。嗯，阿强，你知道唐队长家住哪儿吗？应该是在国父门路吧？那离这儿不远。对。我去看看。请徐小姐呢，试一下衣服。如果不合身呢，本店可以免费修改，直到你满意为止。你要不要给你的先生也找一块布料，顺便给他做一件西装啊？呃，嗯。我先生这个人，他很挑剔，就算我帮他选了，呃，估计他也不会喜欢。呃，那就请你的先生下次亲自来挑一挑，好不啦？我不挑。我不挑剔，你挑一块面料给我做吧。好。有人吗？啊，两位，你们慢慢挑好了，我出去招呼一下生意啊。哎，有人，有人，来了啊！你说他会不会出事了？见到人了吗？见到了，但没碰上头。什么意思？我怀疑飓风队现在可能已经暴露了。苏三省带着大量的人马正往静安寺赶，很可能是曾叔已经扛不住招工了。走，回处理哨吧。慢点，谢谢先生，陈队长，陈队长，阿、啊、头，你可算回来了，怎么回事啊？曾树招了，出多让你，还有唐先生、徐小姐，马上去会议室开会。知道了，啊。不管怎么说，最艰难的时候我们也经历过了，对吗？不管怎么样，我都决定跟你共同面对。我是说，万一结果是最坏的，陈生跟我们不会有任何关系，对吗？当然。快走！快点